Bueno, pues mi nombre es Amaya Pérez Orozco y yo soy de formación oficial, soy economista, soy doctora en economía, pero bueno, de, de espíritu, digamos que soy, soy feminista, entonces intento combinar la mirada económica con la mirada feminista y llevo pues como veintitantos años trabajando cuestiones de economía feminista, tanto desde lo profesional como desde, desde la militancia, digamos. Eh, a nivel profesional, ahora formo parte de la colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, de la que luego hablaremos. Y a nivel de militancias estoy involucrada en diversos proyectos. Ahora mismo el que tiene más fuerza es una coordinadora feminista que se creó a raíz del COVID, de la pandemia, que se llama Coordinadora Feminista de Euskal Herria, Las Vidas al Centro. Y estoy viviendo en, en Bilbao, después de haber vivido más de 20 años en Madrid, que es donde estamos ahora mismo. Pues XXK nace, eh, digamos, formalmente se reconoce en 2018, aunque la idea, digamos, viene de un poquito antes, no mucho antes, eh, de un año o así antes, y nace a caballo entre Bilbao, porque en aquel momento éramos tres compañeras, una de ellas estaba en Bilbao, otra compañera estaba en Madrid, entonces entre Bilbao y Madrid, y yo que estaba un poquito entre los dos mundos, pero con el tiempo, digamos, se ha ido poniendo la fuerza en Bilbao, entonces ahora está sobre todo radicada allí. Yo creo que el 15M ha afectado, digamos, a, pues a todo lo que ha sido el posterior, los posteriores procesos político-profesionales, pero también creo que a veces se pone excesivo énfasis en el 15M como un momento de quiebra y de, y de ruptura. ¿no? Entonces, creo que el 15M expresó eh, transformaciones que se estaban produciendo ya, que tenían que ver con nuestra forma de estar en el mundo y de enfrentarlo políticamente, y cuando digo políticamente, me refiero también a profesionalmente, porque creo que el ámbito laboral es otro ámbito donde hacer política. Entonces, cambios que se estaban produciendo ya, pero que no nacieron con el 15M, solo que con el 15M se visibilizaron y quizás sí se reforzaron. Entonces, en parte sí y en parte no. Y también diría que el 15M tuvo impactos muy distintos en distintos territorios. Entonces, en Madrid tuvo mucho más, por ejemplo, que en Euskal Herria. Entonces, quienes veníamos de Madrid sí que estábamos como más influenciadas por ese momento, digamos, pero quienes venían de otros lugares no tanto. Así que, ahí, ahí. Podría, tenemos de hecho varias teorías inventadas, pero de decir que, que la llamamos así porque no sabíamos cómo llamarla. Entonces, cuando nos juntábamos en la agenda poníamos, éramos tres además, XXX, reunión de XXX, y, y al final decimos que por qué no dejarlo así, pero XXX era demasiado pornográfico y estábamos seguras que todo iba a ir a spam, así que decidimos cambiarle por la K al final, que nos parecía más muy sonoro y también se podía pronunciar bien en castellano, en italiano, que, era la, que es la lengua de Valentina, y en euskera, que son digamos las tres lenguas, e incluso en inglés, nos parecía fácil en distintas lenguas. Bueno, XXK es un proyecto, para empezar, joven. Llevamos formalmente tres años y la idea pergeñándose cuatro, tampoco son muchos. Entonces, todo lo que diga eh, tiene que leerse como algo que está en evolución y en, digamos, y no solo en cambio, que todo está siempre en cambio, sino un poco en consolidación. Entonces, empezamos tres y la idea era que fuera más una manera de eh, ganarnos el sueldo, de ser esclavas del salario pero haciendo algo que políticamente nos interesara. Con el tiempo de esas tres nos hemos quedado dos y eh, lo que en cambio estamos intentando es abrir más la parte propiamente de militancia. Entonces eh, tenemos una asamblea de XXK donde somos alrededor de 12 compañeras. Entonces es un proyecto digamos más laboral, aunque con un eh, compromiso político para dos de nosotras y es un proyecto militante de menor intensidad para otras 12 compañeras, digamos.
Pues la razón en lo que es la dimensión más eh, de ganarnos el pan <risa> era que, que, que vivimos en el capitalismo y somos esclavas del salario, que necesitamos dinero para vivir, no podemos hacer simplemente lo que políticamente nos interesa o lo que mm, personalmente nos motiva. Entonces era intentar eh, hacer eso acompañadas, no solas, porque éramos gente que veníamos de una mezcla de mundos, de... Mm, de trabajar con administración en políticas públicas, de trabajar en parte con la universidad, en investigación y en formación, con otras instituciones. Yo, por ejemplo, trabajé para Naciones Unidas años. Eh, veníamos como de distintos lugares y teníamos ganas de trabajar juntas y de trabajar en proyectos más propios que pudieran tener ese compromiso político feminista como de una manera clara, digamos. Ese fue el énfasis. La dimensión ahora que tiene más que ver con una asociación militante propiamente dicha, pues es las ganas de eh, compañeras feministas que estamos dispersas en distintos territorios, tener un espacio de encuentro donde volcar, pues mmm, digamos, <ríe> nuestra eh, desazón con el mundo y nuestros intentos de pensar y producir algo que, que cambie alguna cosita. ¿no? Bueno, la respuesta de nuevo no es no es eh, cerrada, en el sentido de que no es que hayamos elegido y lo tengamos claro, o sea que suceden cosas también. Entonces, lo primero, eh, la legalizamos como asociación, sin ánimo de lucro, bueno, lo de sin ánimo de lucro lo teníamos clarísimo, en ningún momento nos pensamos ser una empresa con ánimo de lucro, tipo una sociedad limitada, eso nunca. Pero nuestra duda era si asociación o cooperativa. Entonces, la asociación en principio, eh, digamos como que no se constituye para ganarse la vida, sino para incidir políticamente. Una cooperativa, en cambio, es una manera de intentar ganarse la vida de forma asociada, sin generar beneficios con otras compañeras. Ahora mismo, como he explicado antes, estaríamos un poco a caballo entre esas dos figuras. De hecho, podríamos constituir legalmente las dos y lo estamos pensando. Inicialmente lo hicimos como asociación porque es mucho más fácil. Claramente. Conformar una cooperativa es más difícil. Y luego estábamos pensando en transformarnos en cooperativa. Las cooperativas eh, están legalmente, o sea, en una figura legal reconocida que, que sí que da cabida, digamos, a, a nuestro proyecto, pero bueno, te implica luego ya mucho más a nivel de, o sea, es mucho más complejo a nivel de, pues de rendir cuentas tributariamente, es más, más caro también tener una cooperativa, etc. Entonces, lo frenamos, estábamos a punto de hacerlo y vino la pandemia y nos paralizó. Entonces ahora estamos retomando la idea de tener las dos figuras, la cooperativa para esa parte más laboral y la asociación puramente para la parte más militante. A mí no me gusta nada hablar de empresas. Eh, porque para mí una empresa claramente tiene un objetivo de ánimo de lucro, de generación de beneficios, es decir, de producir cosas donde lo más relevante no, cosas, servicios, lo que sea, donde lo más relevante no es el sentido social de lo que haces, sino no solo ganarte la vida, sino además de una manera como creciente, donde, donde entras en una lógica de la acumulación y del crecimiento, entonces por eso hay un impuesto a los beneficios, etc. Entonces una cooperativa... Alguien podría querer llamarlo empresa, pero cambia de lógica, porque lo que hace es intentar, sí, ganarse la vida, porque vivimos en el capitalismo, somos esclavas del salario, pero haciendo, haciendo algo que lo haces en primer lugar porque crees que tiene un sentido lo que estás haciendo, que luego además te permite ganarte la vida. Entonces, tiene un sentido social. Por otro lado, no buscas acumular, crecer, generar beneficios. O sea, las cooperativas también, ahí también tienen una regulación legal muy estricta donde te, eh, te impide tener beneficios. O sea, tú tienes que ganar tu salario, cubrir gastos y punto. No puedes re luego repartirte dividendos o lo que sea. Y luego, eh, además, tienen una forma de funcionamiento como expresamente horizontal también. Entonces, para mí esto no es una empresa. Una empresa es una empresa con ánimo de lucro. Una cooperativa es una entidad donde sí que hay trabajo remunerado, pero no es lo mismo. Y creo que es importante porque también cuando decimos mercados, siempre pensamos en mercados capitalistas. En los mercados capitalistas el dinero es el fin. El fin es la acumulación de, eh, de capital. Tú inviertes algo 
pero no para que luego se te devuelva, sino para generar un beneficio. Hay otro tipo de mercados donde el dinero es un medio de intercambio. El dinero no es el fin y tú no buscas acumular. Entonces, las empresas son la forma de funcionamiento de los mercados capitalistas. Nosotras creemos en otro tipo también de intercambios que sí que puedan estar monetizados algunos, pero que no se muevan por el ánimo de lucro, donde el dinero sea un medio. Y las cooperativas y otras entidades de la economía social y solidaria, por ejemplo, formarían parte de otro tipo de mercados. Y en nuestra lógica esto, eh, digamos, forma parte de una mirada política donde tenemos que pasar de una sociedad de mercado capitalista, donde los mercados capitalistas lo ocupan todo casi, a otro tipo de formas de organización de la vida con mercados de distintos tipos, pero no con mercado capitalista. De una sociedad de mercado a sociedades con mercados y otras formas de funcionar. Y acabo ya con esto. También para nosotras ahí es importante distinguir el trabajo asalariado de otras formas de trabajo remunerado, pagado. En el trabajo asalariado tú pones tu fuerza del trabajo al servicio de una empresa que con tu fuerza de trabajo va a hacer beneficios. Y lo haces en primer lugar porque necesitas dinero para vivir. El trabajo asalariado para nosotras es una forma de trabajo en un horizonte de transformación a destruir. Otra cosa es un trabajo que se pueda compensar monetariamente, pero que tú lo haces porque tiene un sentido social, porque colabora procesos de sostenimiento de la vida colectiva y no de acumulación de beneficio individual. Entonces, trabajo remunerado en un futuro de transformación sí que lo imaginamos, combinado con otras maneras de trabajo no pagadas, pero no el trabajo asalariado. Entonces, nosotras queremos pensar que lo que hacemos es trabajo remunerado, pero no es ese trabajo asalariado. Y esto también implica que no nos consideramos empresa porque no estamos dispuestas a aceptar dinero de empresas, de empresas privadas con ánimo de lucro. Entonces no trabajamos en ningún caso con empresas privadas con ánimo de lucro. Eh, bueno, organizamos nuestro trabajo en la web, en esos cinco ejes, intentando que se entienda un poco desde fuera, pero luego en la práctica concreta todos se entremezclan. Y elegimos esos cinco porque eran los que nos permitían explicar lo que, eh, el camino del que veníamos y lo que sabíamos hacer y lo que podíamos aportar. Entonces la investigación y la formación se entiende más fácil. Marcos político-conceptuales es un palabra así muy grande pero eh, con esto nos queríamos referir a que a veces hacemos investigaciones que tienen que ver como con más allá de entender procesos concretos, poder nombrar lo que está sucediendo. Y nombrar lo que está sucediendo es también eh, hacerlo desde una determinada posición política. Entonces ese proceso de eh, construir digamos, un posicionamiento político más amplio, buscar nombres para ello, eh, construir argumentos, entender en términos más, más amplios, digamos, las dinámicas globales, eso creíamos que iba más allá de la idea de investigación. Por eso lo llamamos marco político conceptuales. Pongo un ejemplo. Eh, hemos estado ahora acompañando a uno de los sindicatos principales de Euskal Herria en su proceso de definición de una política de cuidados en el envejecimiento. Eso es construir un marco político. ¿Qué pensamos? ¿Cómo se tienen que abordar los cuidados en el envejecimiento? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho al cuidado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema público comunitario de cuidados? Esto va más allá de lo que es propiamente la investigación, creemos. Por otro lado, la incidencia política tiene que ver con eh, todo, digamos como que en última instancia todo nuestro trabajo tendría intención de incidir en clave de favorecer procesos de transformación socioeconómicos, políticos, ciudadanos, o sea, todo nuestro trabajo tendría ese... Eh, esa vocación de incidir políticamente en un sentido amplio de la política. Pero a veces hay trabajos que están más directamente enfocados a eso. Por ejemplo, cuando te juntas con un ayuntamiento para ayudarles a pensar cómo poner en marcha políticas en lo local que les permita avanzar hacia modos de vida más sostenibles. Entonces eso es un proceso de incidencia política más directo. O cuando nos juntamos con compañeras del Observatorio de Multinacionales, que, con quienes compartimos espacio, 
para intentar eh, presionar hacia la constitución de un centro de vigilancia de las grandes empresas desde una óptica de derechos humanos. Entonces, esos son procesos de incidencia política más directa. ¿no? Y el acompañamiento, esta es una línea que trabaja más mi, com mi compañera Silvia, tiene que ver con eh, apoyar, digamos, a colectivos, a organizaciones, a instituciones públicas, a entidades de la economía social solidaria, en procesos más propios e internos que intentan cambiar algo de la manera de funcionar. Por ejemplo, tener modos de funcionamiento eh, donde la igualdad de género sea más relevante, que, que favorezcan la igualdad de género, o revisar sus propios modos de funcionamiento interno en clave de sostenibilidad en un sentido multidimensional reproductiva también. Entonces ese tipo de procesos que ayudan más a, a, pues a, a la gente con la que nos gusta acompañarnos, a procesos más internos serían esa dimensión de acompañamiento. Pues una relación compleja, digamos. Eh, las tres que inicialmente constituimos, por decirlo en breve, es la parte más cooperativa, las tres habíamos trabajado a ratitos en la universidad, pero las tres habíamos renunciado al, al mundo académico porque, por diversos motivos, pero en última instancia porque no nos sentimos cómodas con cómo funciona el mundo académico. Pero todas tenemos como una experiencia y todas tenemos relaciones también. Entonces, nuestra relación con el ámbito de la educación formal es con el ámbito universitario, no con ámbitos menores. No hacemos, por ejemplo, talleres en institutos o en escuelas. Eh, la educación secundaria y primaria no la tocamos. A día de hoy tenemos relación con universidades, tanto porque damos docencia en algunos, eh, en algunos cursos de posgrado, maestrías, etcétera, en varias como porque colaboramos con grupos de investigación en procesos de investigación abiertas. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve mira, en, este, en este congreso sobre democracia comunal que organizaban un grupo de investigación de, de allí, de la Universidad de, del País Vasco, Euskal Herria. Entonces, colaboramos, pero de manera más puntual. No, ni estamos en proyectos de investigación grandes, ni ni tenemos una presencia como constante en, en la docencia. Hacemos colaboraciones puntuales. Bueno, yo creo... Esta pregunta sería, daría para mucho debate, ¿no? pero cuando menos diría dos cosas. Por un lado, porque al final la teoría económica que existe y que se transmite sostiene un determinado mundo y un mundo construido sobre relaciones de privilegio y opresión. Entonces, eh, si tú cuestionas la teoría económica, estás cuestionando el actual status quo, digamos, y no hay intenciones de cuestionar el status quo. Entonces, no se permite la entrada de miradas críticas porque desestabilizan, creo, en general. Y esto va para mí también ligado claramente a que la economía se considera a sí misma la más exacta de las ciencias sociales. Entonces se considera como al margen de los valores, se considera objetiva y neutra. Entonces no acepta miradas que expresamente reconozcan que son miradas con una carga valorativa, que son miradas políticamente comprometidas y que de hecho lo que están diciendo es Aquí, siempre en toda forma de mirar el mundo hay una determinada carga de valores lo que es hacer trampas es negarlo que es lo que hace la economía ortodoxa que sostiene un modelo capitalista neoliberal o de otros tipos ¿no? entonces eh, digamos como que les enfrenta digamos a, a lo que quieren esconder que también hay una carga valorativa en la economía que se enseña Eh, 
el paso, digamos, de nombrar el feminismo en singular a los feminismos en plural sería una expansión un poco de esta idea, como que no hay un único lugar desde el que construir mirada feminista y desde el que nombrar la desigualdad de género. Entonces, que siempre eh, la desigualdad de género viene cruzada con otros ejes de privilegio y opresión, sea la clase social, sea la racialización, sea la orientación sexual o identidad de género. Entonces, según desde qué lugar hablemos y dónde pongamos el énfasis, construimos una mirada distinta, enfatizamos también problemas distintos, proponemos también alternativas diferentes y que lo que es importante es el diálogo entre ellas, más que el intento de buscar una teoría que lo explique todo y una forma de salvación que nos salve a todas, digamos. Entonces, no existe una única mirada ni una única propuesta política, esto se recoge con la idea de feminismos en plural, pero la idea de feminismos en plural también yo creo que recoge el planteamiento fuerte de no existe, pero queremos construirlo. Queremos construir mirada conjunta, queremos construir eh, propuestas de transformación compartidas que nos van a obligar también a mirar las relaciones de desigualdad entre nosotras también. No solo las que hay con el heteropatriarcado, sino las que nos atraviesan. Entonces está al mismo tiempo la voluntad de construir lo común, pero desde el reconocimiento no solo de la diversidad, sino las desigualdades. Entonces digamos que existe un objetivo, eh, digamos, un horizonte de construir un nosotras, pero no partimos de que ese nosotras ya esté cerrado y dado por el hecho de que todas somos mujeres. Un poco sería esta tensión, yo creo, lo que intentaría captar la idea de feminismos en plural. Ahora bien, también está la pregunta de si nos hemos pasado al enfatizar el plural, porque parece que ecologismos, por ejemplo, solo hay uno, que economía crítica solo hay una, que social, no sé, que otras miradas críticas son unas y grandes y que el que está, digamos, con eh, tensiones internas es el feminismo. Yo creo que el ecologismo, hay ecologismo más medioambientalista y ecologismo más social, hay distintas miradas ecologistas, distintas miradas de coloniales. Entonces, eh, ese reconocimiento, ese ejercicio de honestidad que hace él o los feminismos de reconocer las desigualdades, las tensiones internas, lo deberían hacer también otros movimientos políticos y no lo hacen. Y eso a veces se vuelve un poco como en contra que parece que las peleadas somos las feministas. Cuando no es una pelea, sino que es un, yo creo, un ejercicio de construir un, un nosotras más fuerte. A ver, yo diría que lo que hace en el Estado español, al menos, o en, en gran medida un poquito con, a, con Latinoamérica, con Avia Ayala, que ahí hay muchos puentes, lo que hace 15 años podíamos nombrar como economía feminista, ahora mucha gente lo lee como ecofeminismo. Entonces creo que también las <ríe> etiquetas son muy móviles y fluidas y que no son lo relevante. Creo que tanto cuando hemos hablado de economía feminista como cuando ahora hablamos de ecofeminismo, que quizás sea más acertado, lo que eh, hacemos es plantear que a la hora de que lo que nos preocupa a la hora de mirar el mundo y a la hora de intentar cambiar las cosas no es lo que pasa en los mercados, no es el sueldo que ganamos, el empleo que tenemos o dejamos de tener, mucho menos la renta per cápita, etcétera sino que lo que nos importa es qué pasa con los procesos vitales, vitales de la gente y vitales del planeta. Entonces ponemos, digamos, la mirada, decimos, en los procesos de sostenimiento de la vida, porque entendemos que la vida nunca podemos darla por hecha, no, no surge por arte de magia ni por intervención divina, sino que la vida surge porque hacemos el ejercicio expreso de construirla, de cuidarla, de sostenerla. Entonces, esta idea fuerte de que la vida es vulnerable, que rompe de manera directa con la idea que tenemos en el capitalismo de no necesitar a nada ni a nadie, ser autosuficientes y entonces tú te mereces lo que individualmente te has ganado. Esta idea profundamente meritocrática, también la del sueño americano. ¿eh? Entonces rompemos con esta idea y decimos la vida nunca es autosuficiente, la vida es vulnerable y la única manera de, afront de afrontar la vida vulnerable es junto al resto, en interdependencia y en un planeta vivo, en ecodependencia. Entonces nuestra pregunta es la pregunta por la vida colectiva en un planeta vivo.
Yo creo que esta es la fuerza del ecofeminismo. Estamos hablando de la vida en común, en común entre la gente y en común con otros seres animados y no animados, con el conjunto del planeta. Yo creo que es como fundamental reconocer que nadie nos inventamos nada en el mundo. O sea, nunca construimos nada de cero. O sea, lo que hacemos es como ir pues reconstruyendo primero en colectivo, no solas, y entonces la, digamos el empeño de buscar siempre nombres y apellidos individuales de a quien se le ocurrió por primera vez una idea, a mí me parece un ejercicio de privatización del conocimiento y de la política terrible donde siempre es en colectivo y siempre es un proceso que no surge de repente como no surgió de repente el 15M. Dicho esto, antecedentes, pues eh, de donde vengo yo, que es el ámbito más de la economía, diría que desde que existe la economía como disciplina del conocimiento han existido miradas críticas feministas de siempre. Las que alimentan yo creo más esta forma de entender el ecofeminismo yo diría que son las que vienen de un corte más marxista, más, eh, más de crítica anticapitalista. Esto por un lado. Por otro, ojalá estemos siendo capaces de integrar y de entender más eh, lo que aquí se llama más transfeminismo, en otros lugares un feminismo queer, digamos. Entonces esa mirada como menos, eh, digamos, menos cerrada y sólida de los hombres y las mujeres y más desde esa idea de reconstrucción de las identidades y de los eh, procesos materiales y simbólicos al mismo tiempo. Luego, creo que viene mucho también de... Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir si viene más del feminismo, de la igualdad o de la diferencia, porque creo que bebe en parte de los dos. Creo que viene otras miradas de economía crítica también, claramente, pues de... Pues de miradas del marxismo, etcétera, del ecologismo claramente, de las compañeras feministas que llevan años trabajando desde el ámbito más ecologista eh, sin haberse nombrado, no diría tanto del ecofeminismo más esencialista y luego creo que viene, que sobre todo lo que viene es de la fuerza del movimiento feminista en su pluralidad y del movimiento feminista de Avia Yala, que es como prefieren denominar a América Latina desde una mirada más descolonizadora. Creo que viene muchísimo de lo construido por compañeras en sus procesos como muy vividos, muy aterrizados en la vida concreta de oposición a la expansión del capitalismo globalizado neoliberal. Entonces, por ejemplo, la idea de que lo que está en juego no es el trabajo asalariado, ni siquiera todos los trabajos, también los no pagados, sino que lo que está en juego es la vida misma, esta la dieron claramente ellas, yo diría, eh, en los procesos de lucha contra los tratados de comercio e inversión, o la idea de que en ese contexto de que lo que está en riesgo es la vida, lo que sostiene la vida son manos de mujeres, no de todas, ni de la misma manera, pero manos invisibilizadas desde esas dimensiones ocultas del sistema, también la dejaron claramente ellas, cuando eh, hablaban de cómo se estaban enfrentando los procesos de crisis de reproducción social profundísima vividos a raíz de los programas de ajuste estructural. Entonces creo que muchas cosas que nombramos vienen de, pues eso, de la fuerza de las compañeras feministas de distintos contextos, también de las compañeras feministas obreras aquí eh, oponiéndose, haciendo luchas sindicales, etcétera, pero en una parte muy grande de Avia Yala. Bueno, eh, yo creo que desde la economía social y solidaria, o como algunas compañeras prefieren llamarlo, la economía social transformadora, eh, se están haciendo planteamientos fundamentales en clave de, de verdad, intentar hacer las cosas de otra manera. Intentar eh, responder de otras maneras a las... Identificar de otra forma las necesidades que existen, responder de otras maneras a las necesidades que existen, repartir de manera distinta los trabajos, valorarlos de manera diferente, 
eh, acabar con la división sexual y racializada del trabajo a lo interno, buscar formas de organización más democráticas y horizontales y que expulsen las violencias eh, interpersonales de sus modos de funcionamiento. Entonces creo que son ensayos fundamentales de lo que podrían ser otros modos de organización socioeconómica. Entonces creo que ahí está habiendo un trabajo súper potente de pasar digamos, de la teoría a la práctica concreta. Ahora bien, esto no significa que en absoluto sea perfecto, entonces se siguen reproduciendo la división sexual del trabajo, una preocupación central, por ejemplo, es quién se está quedando fuera, porque la economía social y solidaria en el contexto de acá del Estado español eh, no logra, eh, no logra digamos, abrirse a población migrada y racializada, o a lo mejor sí, porque ¿qué es economía social y solidaria? Porque las formas de economía popular que están siendo desarrolladas como modos de subsistencia por muchas comunidades migradas, por ejemplo, ¿por qué no llamarlas también economía social y solidaria? El otro día estuvimos en el hospitalet con compañeras que estaban intentando eh, revisar los criterios para identificar prácticas de economía social y solidaria desde esta óptica que permita eh, visualizar las, experiencias, las otras formas económicas que desarrolla la población migrante, que a día de hoy en gran medida se dejan fuera. Entonces, nada es perfecto, pero creo que están sucediendo cosas fundamentales y desde luego en un horizonte de transformación, la economía social solidaria transformadora popular entraría sin lugar a dudas. De hecho, también diría que otra de las preguntas fundamentales a día de hoy es cómo vinculamos estas formas económicas con lo público, en la idea de construir lo público comunitario. Entonces, si a día de hoy tenemos un modelo socioeconómico que está vertebrado por la lógica de acumulación de capital, que va acumulando poder y recursos cada vez en menos manos y en manos de empresas que cada vez son más grandes y más poderosas, mucho más poderosas que muchísimos estados. Entonces, en manos de lo que llamamos un poder corporativo muy centralizado que funciona a nivel global y que va, digamos, arrinconando todas otras formas económicas las manda a las periferias y las ahoga y que es un modelo que en última instancia pone a las instituciones públicas a su servicio, entonces tenemos formas de estado capturadas por el poder corporativo y que delega la responsabilidad de sacar adelante la vida a las dimensiones invisibilizadas del sistema. Por eso decimos que tiene la forma de un iceberg, porque hay dimensiones ocultas donde se está resolviendo la vida que está siendo explotada en los mercados capitalistas. ¿Cómo transitamos? De ahí, decimos, hacia un modelo socioeconómico donde el eje vertebrador sea esa responsabilidad compartida por la vida común, que decíamos. Si la vida es en común, la responsabilidad de sostenerla tiene que ser en común. Esto nos pone directamente dos tareas. Primero, quitarle poder y recursos al poder corporativo, y esto es una tarea clara a día de hoy, entonces hay que poner freno a las grandes empresas, empezando por las grandes empresas, y hay que sacar la responsabilidad de sostener la vida del oculto. ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos en la economía social y solidaria? ¿La ponemos en la autogestión? ¿La ponemos en lo público? ¿Por qué tenemos que pensar estas distintas formas como eh, alternativas o disyuntivas? En vez de pensarlas como complementarias entre sí, en la idea de ir reconstruyendo ese campo amplio de lo común que funcione con formas económicas diversas. Por eso decía, y en esas formas económicas diversas podemos imaginar a futuro que algunas cosas de la vida se resuelvan con intercambios monetizados, con trabajo remunerado y con, eh, digamos, con cierta compraventa en mercados no capitalistas. Otras tendrían que venir en clave de derechos garantizados por lo público y otras a lo mejor las resolvemos en procesos de reciprocidad, de autogestión y de apoyo mutuo que no pasan ni por el Estado ni por el mercado. La cosa es cómo ir hilando esas distintas maneras. ¿no? Y, y yo creo que ahí estamos. Y en ese sentido, 
no sería tanto centralizar en el Estado, sino reconstruir las instituciones públicas que cada vez miran más a lo privado capitalista, entonces obligarlas a que miren hacia otro lugar, hacia lo comunitario, lo común comunitario. Y ojo, porque aquí es que las trampas vienen por todos los lados. Entonces, ahora mismo hay una apuesta muy fuerte por las alianzas público-privadas. Entonces, hacia allá no, vale, eso lo tenemos claro, hay que, hay que atacar la lógica de acumulación y eso es ir hacia la lógica de acumulación, vale, pero hacia allá no, no significa que nos manden, que es donde nos están llevando ahora la triple hélice que llaman a veces lo público, privado, comunitario, es que lo público comunitario es incompatible con lo privado capitalizado, entonces obligar a mirar al Estado hacia otro sitio para reconstruirlo por completo, yo creo que tenemos que reconstruir las formas no solo económicas del Estado, sino también políticas. Ahí ya nos metemos en, el, en otro ámbito fundamental. ¿no? Y en este sentido se pone en cuestionamiento todo, pero yo creo que es muy relevante los cuestionamientos al sistema económico, ponerlos de la mano los cuestionamientos a los sistemas políticos. Y creo que hay, por ejemplo, hay una, como una potencia grande en los procesos que luchan por cuestionar los Estados-Nación colonialistas, y estoy leyendo ahí colonialista también, al Estado español con respecto, por ejemplo, a los países catalás, a Cataluña, o con respecto a Euskal Herria, pues poner en cuestión el Estado-Nación de España, hablando de soberanías territoriales, como formas de intentar reconstruir las instituciones y los sistemas socioeconómicos al mismo tiempo, con el fin de construir una economía, un sistema socioeconómico radicalmente distinto. Pues si te soy sincera, no, no tengo capacidad para responderte. O sea, puedo decirte que, por ejemplo, cuando hablábamos del derecho al cuidado, entendido no como un derecho individual, sino más colectivo, había compañeras en Zaragoza que estaban en, en un seminario de, de derecho que querían intentar pensarlo. Eh, justo al venir aquí estaba hablando con otra compañera que también que es brasileña y, y que es abogada y que está con el tema de derecho de la tierra, porque claro, el derecho de la tierra tampoco se puede pensar desde esta forma de propiedad privada. Entonces yo creo que hay mucha gente que lo está abordando, pero no sé si existe una estructura o, o, o alguna entidad concreta que lo aborde como tal. A mí en el ámbito del derecho me pilla un poquito más a desmano. Bueno, yo creo que la propiedad privada capitalista eh, lo primero que tenemos que hacer es <ríe> volver a agarrar el debate y el cuestionamiento, que parece que es algo que hace unos años estaba y que se ha quedado súper oculto. Ahora, no agarrar ese debate de o es propiedad privada de cada quien o es propiedad de ese Estado grande, ajeno, lejano. No, pensemos en otras formas de, de gestionar y de, a lo mejor no de poseer, sino de, de poder utilizar eh, y, y disfrutar de los recursos, ¿no? Entonces creo que la propiedad privada hay que ponerla en cuestión, pero para empezar la propiedad privada de los grandes propietarios, que la gente no piense que es que le van a quitar su pequeño piso. Empecemos por por las grandes acumulaciones, los grandes acumuladores, los grandes propietarios. Yo creo que empezar por ahí nos puede llevar a un terreno como de mayor consenso, ¿no? Favorecer otras formas de propiedad, por ejemplo aquí esto está como muy en debate con el tema de la vivienda, entonces hay quienes están haciendo una apuesta por pasar de la vivienda en propiedad privada a la vivienda en propiedad compartida en, en cesión de uso que se llama, entonces no es propiedad de ninguna persona sino de un colectivo y las personas lo que tienen es el derecho de utilizar esa vivienda pues por X años e incluso de heredar el uso de la vivienda a, a quien quieran, ¿no? entonces Empezar a explorar esas otras formas de propiedad más compartida, más comunal, pero esto se enfrenta a la legislación vigente de manera directa. Por ejemplo, eh, ha sido un gran problema en el ámbito de economía social y solidaria cómo 
lo, la banca ética podía financiar a gente concreta que se metía en esos procesos porque no estaba financiando la adquisición de una propiedad privada, sino un derecho de uso. Entonces, no había manera, han tenido que buscar las triquiñuelas legales para poder dar una hipoteca, digamos, para tener el derecho de usar una vivienda, pero no para poseerla. Entonces, ahí hay unos, yo creo, líos enormes, pero, pero que son los que son prometedores y que tenemos que meternos ahí. Ahora, la idea de propiedad privada creo que nos atraviesa con todo, o sea, en el amor, claramente, en los hijos y las hijas también. Eh, hay una compañera ahora de XXK que acaba de presentar un libro sobre mercados reproductivos y ahí hay una crítica fuerte a cómo entendemos eh, la, a las criaturas como nuestra propiedad privada y cada quien quiere tener sus hijas, hijos, hijes. Entonces, ¿cómo romper con esa idea de propiedad privada para poder pensar en formas más compartidas también de reproducción y de crianza? Entonces, la idea de propiedad privada hay que cuestionarla en muchísimos ámbitos. Yo, por ejemplo, no sería partidaria de las que dicen que hay que ir a todos los sitios a llevar un mensaje distinto. O sea, yo creo que hay sitios a los que no hay que ir, pero hay que ir a muchos sitios. Entonces, me explico. Creo que, de alguna manera, hablamos ya con agentes bastante diversos. Cuando vas a hablar con instituciones públicas, cuando vas a hablar con colectivos como de todo tipo, cuando vas a hablar en el ámbito académico donde confluye gente también muy diversa, de alguna manera, yo no sé cómo, pero hay cosas que sí logran calar un poco. Por ejemplo, hace 15, 20 años nadie, nadie hablaba de cuidados. Ahora todo el mundo habla de cuidados. Nadie hablaba de poner la vida en el centro. Ahora el problema es que todo el mundo quiere poner la vida en el centro. La cuestión es qué vida y qué centro. Pero de alguna manera dices, ¿cómo puede ser que estas ideas hayan calado bastante? No sé muy bien cómo, pero... Creo que esa cuestión de ir eh, a multiplicidad de lugares, no desde una vocación, desde una voluntad pedagógica, de ven aquí que te voy a enseñar lo que tú no sabes, te voy a iluminar por dónde está la solución, sino de vamos a compartir tu mirada y la mía y vamos a construir en común, vamos a entrar en un proceso de contagio mutuo. Yo creo que eso es central, no ir con verdades salvadoras, sino ir, ir con apuestas de transformación a muchos lugares. Ahora bien, no a todos. Por ejemplo, hace poco nos propusieron a XXK participar en unos cafés que están teniendo con eh, altos ejecutivos de grandes empresas para hacerles entender que es necesario transformar las ciudades hacia modelos más sostenibles. Pues mira, nosotras, si nos encontramos con grandes ejecutivos en la comunidad de vecinos, en el patio del colegio o en otro lugar, hablaremos. Pero no vamos a ir a hablar con ellos porque los entendemos como sujetos con gran capacidad de incidencia, ahí no vamos a entrar a hablar, o sea, creemos que, algún, que hay que poner también líneas rojas de, de dónde no se dan los diálogos y luego intentar dialogar en todo el resto de lugares. Bueno, yo es que no me atrevería a afirmar eso tal cual, ¿eh? O sea, eh, yo diría, las cadenas globales de cuidados, varias cosas. Primero, no son nuevas. Es nueva su dimensión global, pero las transferencias de los cuidados, que son esos trabajos los menos valorados, los más invisibilizados, los más precarios, el pasárselo a quien no puede rechazarlo, eso siempre se ha dado. Siempre ha habido empleadas de hogar de los pueblos más chiquitos a las ciudades, de un país al país limítrofe. Entonces, yo diría que el capitalismo es una historia construida sobre cadenas invisibles de cuidados, siempre. Donde los cuidados nunca se han resuelto bien, siempre han estado en crisis. Solo que ahora esto alcanza una dimensión global. 
pero digamos que no es un problema vinculado a las migraciones, por ejemplo, solo internacionales o transoceánicas, sino es un problema constitutivo del propio sistema. Por otro lado, creo que es fundamental entender que las cadenas no son un asunto ni entre mujeres, de que unas explotan a otras, ni entre familias individuales donde unas explotan a otras. Tenemos que hablar de las ausencias. Entonces, las ausencias son los hombres en general, que no es que no cuiden al resto, sino que no se cuidan ni a sí mismos, cada vez más mujeres que intentan hacer eso mismo, y luego las instituciones públicas que no asumen sus responsabilidades en materia de cuidados y las grandes empresas que están chupando la vida en general para hacer su propio proceso de acumulación y que requieren, por tanto, esta cara B de trabajos invisibilizados. Entonces, estamos hablando de una dimensión estructural. ¿Qué pasa a día de hoy? Creemos que en las cadenas globales de cuidados hay distintas situaciones, pero, el empleo, pero digamos que son elocuentes de tres grandes problemas sociales, por resumir. Primero, a veces de la inexistencia de servicios públicos. Es que no puede ser que si tienes una madre mayor con una demencia no exista alternativa colectiva pública para cuidarla. Y es que hay gente que no puede hacer otra cosa más que contratar a una trabajadora de hogar interna que es una forma de trabajo esclava del siglo XXI. Entonces, a veces, ahí lo que está sucediendo es que se está cubriendo la ausencia de una responsabilidad pública. Ahí no podemos decirle a la familia lo estás haciendo mal. Lo que tenemos que hacer es denunciar esa ausencia de responsabilidad colectiva. Otras veces se contrata empleo de hogar, por ejemplo, para evitar discutir. Cada vez más, bajo una retórica de la igualdad, donde las cosas nos las repartimos, pero luego no nos las repartimos, pues desvío el problema contratándose la otra. Ahí sí que hay que incidir en, oye, el conflicto, asúmelo y, y lidia con él, no lo delegues. Entonces, ahí sí, por ejemplo... O también cuando lo que hacemos es contratar empleo de hogar porque preferimos tener más tiempo para otras cosas más importantes. Por ejemplo, recuerdo en una investigación que hicimos un compañero que nos decía que es que él era un ejecutivo que tenía una vida muy complicada y que no tenía tiempo y que entonces no tenía tiempo para limpiar su casa. Bueno, no tengo, es que yo no tengo tiempo. Bueno, tiempo, claro. ¿Quién tiene tiempo? Pues lo que pasa es que el tiempo que quiero no me quiero poner de rodillas a limpiar el váter. Entonces, ¿qué es no tener tiempo? Lo que pasa es que tú no quieres asumir el trabajo que cuesta sostener tu cuerpo, prefieres que lo haga otra. Entonces, lo que profundiza es procesos de desigualdad social. Cuanto más barato sea comprar el tiempo de otra, cuanto más cosas más importantes puedas hacer liberando ese tiempo, más vas a contratar. Entonces, ahí también hay que denunciar a ese que no se quiere poner de rodillas a limpiar su váter, sino que se ponga otra, pero, pero hacer esto de una manera más colectiva, más que señalando en concreto a, a los hogares. Nosotras imaginamos, digamos, cuando hablaba de un sistema socioeconómico vertebrado por esa responsabilidad compartida en sostener la vida, pensamos que ese modelo futuro podría vincular desde nuestras formas de funcionamiento más cotidianas donde tenemos que hacer cosas para nosotras y para la gente con la que convivimos, que luego se vinculen con un ámbito más comunitario, de cercanía y desde ahí con un ámbito de lo público. Y a veces hablamos de una espiral en el sentido de que estos niveles de gestión de la vida tienen que estar interconectados. Y decimos que en la espiral hay responsabilidades que tienen que salir hacia afuera. Que si tú tienes al lado una persona eh, con una mayor, con una situación de alta dependencia que requiere atención constante y conocimientos especializados, eso no puede ser responsabilidad tuya. Tiene que haber una responsabilidad compartida desde lo público comunitario. Entonces hay responsabilidades que tienen que salir fuera. Pero también decimos que tiene que haber un movimiento hacia adentro de la espiral. Responsabilidades que tienen que volver hacia nosotras. Pues efectivamente es que limpiar nuestros espacios de cotidianidad, gestionar nuestra alimentación, cuidarnos a nosotras mismas, no puede ser algo que deleguemos, sino algo que cojamos en nuestras manos. Entonces es esta idea efectivamente de corresponsabilidad que rompe con la idea de yo solo miro por mí y lo que puedo me lo compro en el mercado y lo que no que me lo dé el Estado. Entonces... No puede ser que o lo compre en el mercado o exijo que me lo dé el Estado como si fuera un ente ajeno. 
el Estado, lo, lo público comunitario, no es un ente ajeno, es algo de lo que somos parte. Entonces, efectivamente, es, es esta idea de corresponsabilidad que rompe mucho, eh, exacto, con, con esa cuestión de eh, el empleo de hogar interno está mal para cuidar a gente mayor, que lo haga el Estado. No, que lo hagamos colectivamente. Parte será el Estado y parte seremos nosotras y parte en espacios más compartidos. Pues yo diría claramente que eh, los cuidados a estas situaciones que podríamos decir de dependencia, sea por edad, sea por diversidad funcional, están a día de hoy reprivatizados. Es decir, están metidos en el ámbito de lo privado doméstico. En última instancia, quien garantiza son las familias y en las familias las mujeres, tanto las mujeres de las familias como las empleadas de hogar contratadas. Y privatizados también en el sentido de metidos en el ámbito de lo privado mercantil. Entonces se están eh, desarrollando más un mercado de servicios de cuidados y lo poco que se ha puesto en marcha en clave de supuesto servicio público, de supuesto derecho garantizado desde las instituciones, está ultra privatizado. La ley de dependencia, por ejemplo, que se puso en marcha hace 15 años acá, que intentaba cubrir ese derecho a recibir cuidados en situación de dependencia, lo que ha hecho ha sido promover residencias de personas mayores privadas, un servicio de ayuda a domicilio que está privatizado en prácticamente todos los municipios, otorgar muchas veces un dinero para que tú compres en el mercado privado, entonces está claramente reprivatizado en los hogares y en los mercados, esos mercados en gran medida subvencionados por las instituciones públicas y los cuidados están también, decimos, feminizados la inmensa mayoría los hacen mujeres racializados, cada vez más mujeres racializadas, migradas y precarios. Entonces decimos que hay una relación perversa. Cuanto más esencial es un trabajo y los de cuidados a la dependencia son esenciales, más feminizados están, más racializados y más precarios. Menos se pagan. Y esto fue un escándalo con la pandemia. ¿Cómo se puede... ¿Cómo puede ser que las trabajadoras de las residencias y etcétera estén en esas condiciones? Bueno, pues siguen exactamente igual, no ha cambiado nada. Y lo que está habiendo es, eh, lo que parece que va a venir, van a ser una enorme inyección de fondos públicos, de nuevo, a empresas privadas para que los cuidados se digitalicen y para construir nuevos equipamientos más cercanos a la gente, no las grandes residencias, pero de nuevo van a ir al sector, a las grandes empresas de la construcción. Entonces no está cambiando de facto nada y aquí están ausentes, insisto, los hombres en general, las instituciones públicas y las empresas siempre chupando por diversas vías, digamos. Bueno, eh, la idea del logro vinculada a la de éxito sería toda una cuestión a despiezar. El otro día, de hecho, lo estábamos hablando con otras dos compañeras de XXK, la noción de, de qué es éxito, ¿no? Pero bueno, sin meterme en esas honduras, sí que diría eh, que pensar en clave de logros no, no es, para nosotras no es pensar en clave de un vuelco radical al sistema de la noche a la mañana, sino en clave, decimos, de transición. Entonces, en clave de entender primero que el mundo ya está cambiando, entonces que no es que vayamos a cambiar el mundo, sino que vamos a intentar que el cambio que ya se está dando vaya a algún lugar medianamente decente y no vaya al abismo. Entonces, es intervenir sobre el cambio que ya está y es intervenir con los mecanismos propios del sistema, los mejores mecanismos propios del sistema, le hace políticas públicas, le hace incidencia en el empleo, aunque yo he hablado contra el trabajo asalariado, pero hay que reivindicar condiciones laborales dignas en el trabajo asalariado hoy por hoy. Entonces, intentar incidir en el cambio que está con los propios mecanismos del sistema, con las cosas que ya existen pero el sistema arrincona, le hace economía social y solidaria, le hace estas otras iniciativas de eh, vivienda colaborativa, le hace también las redes de apoyo mutuo que han surgido con la pandemia, le hace los cuidados no remunerados que se realizan a día de hoy, aunque tengan una dimensión heteropatriarcal terrible, pero también hay que... Entonces, con las periferias del sistema, 
y con lo nuevo que nos vayamos inventando. Entonces, pensar los logros en esta clave de, de transición que sea capaz de, dar, de ir dando respuestas a lo urgente al mismo tiempo que sienta las bases de un cambio sistémico. ¿no? Eh, desde esa clave, logros, pues yo no estoy muy optimista, he de confesar, pero diría que un logro ha sido que se hable de cuidados y que se hable de qué pasa con la vida y dónde está la vida. Yo creo que eso es un logro, aunque luego tenga un riesgo enorme de que cada quien lo agarre para un lado, eh, para lados contradictorios o que te lo llenen, digamos, de justo de lo que, de lo que no querías. ¿no? Pero bueno, a nivel discursivo yo creo que hemos logrado cosas. A nivel de, de derechos concretos creo que los feminismos han logrado muchísimo. O sea, desde el derecho a la libre interrupción voluntaria del embarazo, aunque tenga deficiencias, a el derecho, por ejemplo, a poder legalizar familias al matrimonio igualitario, aunque el matrimonio sea parte de lo que queremos abolir, pero como medida de transición puede ser el matrimonio igualitario. Eh, creo que, que logros ha habido muchos. Otro logro, por ejemplo, acaban de anunciar hoy otra vez que el gobierno del Estado español ya está en proceso de ratificación del convenio 189 de trabajo digno para el empleo de hogar. Lo han anunciado varias veces, a ver si esta vez es cierta, pero eso es un logro y es un logro conseguido con muchísimo trabajo por parte de las asociaciones de trabajadoras de hogar. Entonces, eso es otro logro. ¿Que ha acabado con el problema de, del empleo de hogar como un trabajo precario y parte del esclavo? No, pero logros yo creo que, que, algunos, que algunos hay, pero luego hay también grandes derrotas. Yo creo, por ejemplo, los fondos eh, europeos de recuperación y reestructuración para mí son una derrota. Y esto es un debate grande dentro de la propia izquierda, digamos. Pues me... Me parece que, que está difícil la situación, creo que estamos en una situación de colapso ecológico que va mucho más allá del cambio climático, o sea, de nuevo, llamar cambio climático a lo que es un colapso ecológico me parece que es una, una derrota, pero bueno, entonces creo que la situación está difícil, pero que no nos queda alternativa más que eh, intentar estar optimistas. Y aquí, eh, hablando con otra compañera hace unos días, que va a publicar un, un libro sobre luchas feministas en América Latina, es muy impactante leer cómo eh, colectivos feministas están luchando por defender la vida en contextos de una violencia y de un dolor enorme. Por ejemplo, los colectivos eh, que luchan por encontrar a personas desaparecidas. Entonces, ¿cómo puedes mantener la alegría de vivir cuando lo que estás buscando es a una persona que le han desaparecido? La han desaparecido y que puede ser que no vuelva nunca, puede ser que esté muerta, puede ser que haya vivido situaciones de una violencia sexual terrible, pero su planteamiento era que la vida que falta no destruya la vida que quede, sino que la vida que falta nos haga vivir todavía con más fuerza y más alegría la vida que tenemos hoy. Entonces yo creo que esto es a lo que tenemos que agarrarnos. Entonces es el colapso que nos viene, la situación durísima nos tiene que hacer eh, sentir como con mucha más fuerza que cualquier pequeña lucha por la vida hoy y por la alegría hoy es lo que da el sentido a todo, digamos, y lo único que nos puede permitir quizá tener un, un futuro. Entonces, esta idea del vivas nos queremos, que se lanza desde el feminismo en Aviala, vivas nos queremos y vivas nos luchamos. Entonces, nos estamos luchando desde la vida y por la vida. Yo creo que ahí tenemos que agarrarnos, intentar no... Eh, digamos, precipitarnos ni por el miedo, que puede ser una, por el desánimo absoluto, por la parálisis o por el carpe diem en el peor de los sentidos, un carpe diem radicalmente individualista, sino un luchar por, un cre no sé, luchar por la alegría de la vida compartida en lo más inmediato. Y esto yo creo que también desplaza un poco la fuerza de, de la política, no ponerla como lejos, ni lejos en el horizonte, ni lejos en las grandes cosas, sino más en, en la vida concreta y cercana. Yo creo que hay una fuerza inmensa en, en intentar construir también vidas más vivibles en lo inmediato y los espacios también de incidencia política también que sean espacios vivibles, no espacios de, de al revés, de la pelea permanente. Y creo que estamos en un momento donde también eh, hay mucho riesgo de entrar en peleas 
justo entre quienes deberíamos estar más juntas, no sé. Eh, Silvia siempre dice que nos gusta ir, o sea, ella lo, lo expresa mucho, que nos gusta no hacer las cosas solas sino bien acompañadas y es verdad que nunca trabajamos solas, entonces trabajamos con distinta gente, con distintas eh, tanto eh, con organizaciones o colectivos más puramente militantes, feministas o de otro tipo, como con otras eh, ONGs también que sean más transformadoras como con eh, entidades de economía social y solidaria. Nosotras somos parte de REAS, que es la Red de Economía Alternativa Solidaria de Euskal Herria. Entonces también ahí, como con compañeras en el ámbito académico o en las instituciones públicas, mmm, o incluso no estamos en ningún partido político, pero con partidos políticos más cercanos, ¿no? o con sindicatos, o sea, con muchísima gente, con quienes no, con empresas privadas, con ánimo de lucro, sobre todo con las grandes. O sea, que si te relacionas con una pequeñita, una un pyme, una mini empresa, no hay problema, pero entonces con quienes no, con esas, con lo demás, con, con todo el mundo que podemos. Me cuesta definir la política, pero es una política que va mucho más allá de la política institucional, o sea, no hablamos solo de instituciones públicas, y mucho más allá de la política como partidos políticos. La política como, de alguna manera, la gestión de la vida colectiva. Entonces estamos hablando de que cuando decimos que eh, somos un proyecto político, es, somos un proyecto que nos reconocemos parte de una vida compartida sobre la que tenemos una responsabilidad. Entonces vemos esa responsabilidad y la asumimos. Yo diría que eso es la política para nosotros. Yo diría que ir contra la política del copyright efectivamente sería uno de esos sitios donde ver el, por don, el, el atacar la propiedad privada, ¿no? pero nosotras no tenemos por suerte la servidumbre de los méritos académicos, por ejemplo, entonces no necesitamos publicar con editoriales con reconocimiento académico porque no, porque no estamos en, ahí en esa liga, ¿no? entonces no estando en esa servidumbre nosotras no vamos a publicar nunca con copyright vamos a publicar siempre con, eh, con Creative Commons, tanto con editoriales como muchísimas publicaciones, o sea que son simplemente que las subes a la web y ya está, y que las coja quien quiera. ¿no? Esto no es una crítica a quien tenga que meterse en ese mundo y esté en la pelea. Pues bueno, entiendo también que ahí se pueden intentar hacer peleas concretas, pues que un tiempo esté cerrado pero luego se libere, por ejemplo. Pero nuestra apuesta es claramente por, por Creative Commons y, y nos sorprende pues gente, por ejemplo, pues yo que sé, de ámbitos tanto feministas como del decrecimiento, etcétera, publiquen sistemáticamente en, en lugares con propiedad con copyright que son inaccesibles para las mayorías de. <risa> del mundo, ¿no? Entonces, para la mayor parte de los movimientos feministas y de las compañeras de movimientos sociales. Entonces, nos sorprende quien está ahí de manera acrítica y sistemática. Que lo hagas porque estás en ese mundo, no te queda otra, etcétera, de manera puntual, pues, pues bueno, pero como que la apuesta tiene que ser en el sentido totalmente contrario, vamos. Otra cosa es que hay cómo sobrevivan luego también esas editoriales, porque si no hay una corresponsabilidad y si yo hay me lo descargo todo libremente al margen de mi capacidad también de poder compensar o devolver algo cuando la tengo, pues también les obliga a saber o sea, de qué viven las editoriales independientes, ¿no? O sea, hay una, una dificultad grande, o sea, eso exige también corresponsabilidad por el otro lado, quienes puedan, digamos. No lo sé, pero eh, digamos, yo creo que el planteamiento de que la inteligencia surge solo en colectivo, o sea que yo se lo vimos, mira, en el 15M sí que vimos eso, o sea, de repente en el 15M nadie era imprescindible, o sea, tú podías estar en la calle o no estar y las cosas sucedían, porque de verdad había un cuerpo colectivo funcionando y una inteligencia colectiva, eso fue una cosa que yo no he visto repetirse más que los momentos más intensos del 15M en la calle. Entonces la idea de que la inteligencia es en colectivo y que la alegría también es en colectivo. 
Yo recuerdo muchas veces, hace unos años, haciendo un vídeo con el tema de precariedad, una, una mujer que era joven, que era alta ejecutiva, que con sus 31 años ya le había dado un infarto del ritmo que vivía, pero hablaba de cómo el sector privado y la empresa privada a ella le motivaba muchísimo porque le ponía retos constantemente. Entonces, esos retos le daban como mucha fuerza de vivir. Entonces, ¿cómo desplazar esa fuerza de vivir al reto individual que te pone la empresa privada a ti como profesional a pensarlo en el reto colectivo que nos ponemos juntas? Entonces, desplazar esa, esa fuerza también de, de la motivación y del reto. Yo particularmente puedo, no sé, individualmente puedo ir a un congreso y tener mucho éxito en una charla que doy, pero eso jamás me da la alegría que me da un taller compartido que hemos preparado juntas, que hemos hecho juntas con otras y que sale bien. Es que la alegría que surge ahí no tiene nada que ver con la otra, pero nada que ver. Entonces, que de verdad la alegría nos... De verdad, ser capaces de abrirnos a la alegría que nos puede dar lo colectivo, cerrándonos, eh, digamos, o poniendo límite a a la búsqueda de méritos individualizados. Sí. Que muchas gracias por hacernos también pensar cosas que a veces cuando estás en la vorágine no te paras a pensar y que el obligarte a... O sea, el tener que contarte a otra gente es también una parte del proceso de construcción y de autorreconocimiento, ¿no?